Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam berita PAS bersama dengan saya, Hizri Yassin. Islam dan kos sara hidup Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang menegaskan bahawa masalah kos sara hidup kini berpunca dari kesalahan dalam urus tatbir kehidupan dilakukan manusia. Perkara itu jelas beliau berlaku kerana wujud sifat mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan masyarakat dan tamak haluba mengejar keuntungan tanpa simpati terhadap pengguna. Juga sifat bakhil terhadap orang lain termasuk pemborosan atau membazir dalam kalangan orang kaya kerana hidup bermewah-mewah tanpa peduli kesan terhadap golongan miskin. Akibat semua itu katanya memberi kesan negatif kepada ekonomi berkeluarga dan bermasyarakat iaitu masalah kos sara hidup di mana pendapatan tidak mampu menanggung perbelanjaan hidup seharian. Beliau turut menyatakan bahawa masalah berlaku kerana manusia mengejar bahagian kehidupan at-tahsiniyat iaitu penambah hiasan dan at-tarofiyat iaitu kemewahan melampaui batas sedangkan Allah menyeru kepada kesederhanaan hidup. Tuan Guru Abdul Hadi juga menghurai isu tersebut dari kedudukan kerajaan dan penggiat ekonomi yang sangat mempengaruhi pengeluaran dan pasaran iaitu punca utama kepada isu kos sara hidup kini. Terang beliau, antara keadaan tersebut apabila sumber dalam negara sendiri diekspor dan tidak diurus dengan baik tetapi kemudian diimport semula. Iaitu kerajaan mencukaikannya untuk menangani masalah kewangan negara menyebabkan harga barang dinaikkan. Begitu juga kritiknya penswastaan dipraktikkan kerajaan bermasalah apabila dimonopoli oleh kroni politik. Ahli Parlimen Marang itu turut menekankan pentingnya aspek rohani dalam mengawal dan menangani kemampuan berbeza dalam masyarakat iaitu dengan mewujudkan timbang rasa dan bertolong menolong. Jelas beliau antaranya tidak membazir di mana penggunaan dan perbelanjaan untuk pengeluaran dipastikan seimbang dengan pendapatan golongan sederhana dan rendah yang merupakan paling ramai jumlahnya dalam masyarakat. Keseimbangan itu menurut beliau termasuk dalam pendapatan, gaji atau upah yang mencukupi sara hidup dan kawalan kerajaan terhadap kegiatan ekonomi seluruhnya. Tuan Guru Abdul Hadi melanjutkan penerangannya, kerajaan hendaklah campur tangan apabila wujud masalah yang mengganggu kehidupan rakyat. Jelasnya keizinan Islam kepada tindakan pihak berkuasa dalam perkara-perkara tersebut dihubungkan atas kemaslahatan yang berlaku di mana Islam sangat berbeza dengan teori liberal, kapitalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme dan sekularisme. Islam tegasnya tidak menghalang pengumpulan kekayaan tetapi mewajibkan dengan cara halal dan bermoral luhur. Selain mewajibkan juga menunaikan hak masyarakat seperti berzakat dan menjalankan aktiviti ekonomi secara berakhlak serta adanya perhitungan dosa dan pahala. Di sebalik kewajipan itu jelasnya Islam juga mengharamkan monopoli, riba, penipuan, rasuah dan kegiatan ekonomi yang membawa mudarat. Inilah cara PAS berjuang. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, masyarakat tidak memahami apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh baginda. Mereka menyangka Rasulullah menyebarkan Islam untuk mendapatkan pengaruh dan kedudukan dalam masyarakat. Lalu mereka menawarkan jawatan raja kepada baginda. Baginda menolaknya. Mereka turut menyangka baginda menyebarkan Islam untuk mendapat habuan dunia iaitu mereka menawarkan kepada baginda timbunan harta sehingga baginda boleh menjadi orang yang paling kaya di Mekah baginda tetap menolaknya mereka menyangka baginda menyebarkan Islam untuk mendapatkan wanita yang cantik menarik lalu mereka menawarkan wanita yang cantik kepada baginda baginda menolaknya ada orang silap menganggap perjuangan PAS ialah perjuangan mendapatkan kekuasaan semata-mata seperti mereka Lalu mereka menuduh harta benda dan habuan dunia telah menjadikan pandangan PAS buta sehingga tidak lagi nampak apa yang mereka nampak. Oleh itu mereka akan merasa hairan bila mana PAS dilihat menolak peluang kemenangan di hadapan mata. Mereka bingung PAS tidak berkelakuan seperti mereka. Mereka tidak faham mengapa PAS sanggup bersedia berisiko kalah demi mempertahankan dasar parti. Mereka tidak boleh terima cara PAS yang terus menentang sebarang bentuk mungkar dalam apa jua bentuk dan sedia mendukung kebaikan dan takwa dalam apa jua keadaan tanpa mengira siapa. Hakikatnya, PAS adalah parti yang paling awal menentang kebatilan, kezaliman dan salah urus tatbir negara. PAS menyertai pilihan raya sejak pertama kali diadakan. Perjuangan PAS bukan membuta tuli terhadap realiti masyarakat majmuk di Malaysia. 
Lepas sedia bekerjasama dengan mempertahankan prinsip dan dasar Islam yang menjadi denyut nadi perjuangan PAS. PAS sentiasa mencari jalan terbaik untuk kemenangan Islam bagi membolehkan Islam terlaksana dalam urus tadbir asalkan Islam sampai ke destinasi. Lantaran itu, PAS sentiasa bersedia membuka pintu kerjasama dengan pelbagai parti yang menerima dasar Islam yang dibawa. PAS sudah serik bersama parti hanya rasa penting untuk bersama bila perlu dan menyerang PAS selepas itu. Begitulah prinsip PAS, PAS akan terus kekal dengan dasar dan prinsip ini. Walaupun beberapa kali PAS dibuli apabila menyambut salam kerjasama, PAS tidak pernah kesal dengan keputusan yang telah diambil kerana semua keputusan parti dibuat melalui perbincangan, muktamar dan panduan majlis syura. Di sepanjang perjuangan ini, PAS kehilangan rakan seperjuangan, rakan politik, markas, pasti dan pelbagai harta yang diwakafkan oleh ahli dan penyokongnya. PAS sedih dengan apa yang berlaku kerana PAS sedar ianya datang dari duit simpanan ahlinya yang miskin, penurih getah, nelayan dan golongan susah. Namun untuk PAS korbankan prinsip perjuangannya tidak mungkin. PAS akan terus berkembang, menghijau dan mengeluarkan bunga dan buah. PAS akan terus mendidik masyarakat memahami politik Islam. Ia suatu sistem politik yang jauh bezanya dengan pelbagai aliran politik yang diimport dari barat yang tidak berpaksi kepada akidah. Politik Islam berteraskan perubahan dengan menghapuskan syirik kepada tauhid, mungkar kepada taat, maksiat kepada soleh, perubahan masyarakat bagi membina negara sejahtera dan harmoni, menikmati nilai persamaan dan menghormati nilai perbezaan. Itulah perjuangan PAS. Ahli-ahli PAS akan terus memastikan pimpinan dan bahtera ini terus belayar mengikut arah ini sehingga hari kemenangan Islam tercapai. Perpecahan umat Islam punca Al-Quds terus terjajah. Pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Amerika mengenai Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel amat menduka citakan seluruh umat Islam dan mereka-mereka yang mempertahankan prinsip keadilan dan kebebasan. Sebenarnya kita tidak harus terkejut dengan pengumuman tersebut kerana kita sendiri yang menyebabkan musuh-musuh Islam bertindak sedemikian. Disebabkan perselisihan, kita sanggup bergaduh sesama sendiri tanpa merujuk kepada panduan Allah dalam Al-Quran dan ajaran yang terdapat dalam syariat Islam. Lihat sajalah pada hari ini, orang-orang Islam dalam negara kita pun ada yang tidak bersedia untuk bersatu atas dasar hablu minallah. Begitu juga negara-negara umat Islam, mereka saling bergaduh sehingga menyebabkan kemusnahan yang amat teruk kepada negara masing-masing. Kesempatan ini telah diambil oleh Barat dan musuh Islam bagi menghapuskan pengaruh Islam di atas muka bumi ini. Kita tidak sepatutnya menyerahkan kepada keadaan yang berlaku tetapi hendaklah kita merasakan tanggungjawab secara fardu ain bagi setiap umat Islam melakukan sesuatu yang boleh mengembalikan kemuliaan dan kehormatan agama Islam serta mendaulatkan syariatnya. Ayuh umat Islam, tampillah ke hadapan dan terimalah panduan serta manhaj hidup yang diatur oleh Islam. Sekian saja berita untuk kali ini. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.